هنا دخلنا الان واحد الغابه فيها واحد النوع تاع الحيوانات وجود الا هنا في جزيره زنجبار احرجوا معايا واش م... هو 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 حيوان ممكن في اي لحظه نسمع خبر انه اختفى جاي صغير هكا ويخاف مقر باقي منه اقل من 6000 فرد في العالم ويعيشوا فقط على جزيره زنجبار اليوم رايحين في مهمة البحث عن مخلوق مهدد بالانقراض. هدو الأول مش الأسد أو أفعال مامبا السوداء السامة، بل هو الإنسان. ما سبب اتجاهه نحو الانقراض؟ وكيف ممكن نحافظ عليه وما نفقدوش للأبد؟ وما الدور المهم ليربط بين الأحداث اللي واقعة في كل أنحاء العالم حاليا؟ تأثير على سكان الجزيرة. كل هذا حنشوفوه مع بعض في هذه الحلقة. عطونا لايك وخلونا نبدأ مهمة. اوكي ماني في كوس نظن نحن الوقت انه نبدلوا شويه المكان نغادروا منطقه نونغوي اللي في شمال جزيره زنجبار نزوروا اقصى الجنوب نشوفوا واش فيه الى صح مليح كيما هنا الحاجه اللي جابتني هنا والو جاتني في راسي قلت لازم نوصل لاخر نقطه في الجنوب وهاي اخر نقطه في الجنوب كيفاش مدايره Zanzibar, most of the people here, uh, they are fishermen. شوف كان البحر راه ماشيين يصيدوا تجمعوا هنايا في البحر راهو هرب هذا المد لا جزر جزر ومش فقط الرجال اللي يصيدوا السمك حتى النساء عندهم طريقتهم الخاصه كل صباح ينزلوا للبحر بادواتهم البسيطه ويشكلوا مجموعه كبيره وتبدا تضيق وتضيق حتى يحاصروا السمك اللي حيروح مباشره للشبكه تاعها يا كاينه حاجه لازم تديرها في بالك هنا في زنجبار مين يحكي معاك هاكونا وطاطا واش معناها معناها نوري شغل المكان والو صاحبي ارتاح تلقى روحك اتس اولويز وي سي هاكونا وطاطا باي توريس ذيس از لايك اور سلانغ باي اور سيلف وي دون سي ماتش لايك ذات يا وي سي يا وي ذا توريس مور اك فاهم شغل جامبو معناها هاي بات ان سواهيلي وي سي هو جامبو او وي سي هاباري ياكو That's the way we we say like that. وحاجة واحدة أخرى شغل يلعبوا البال وبطريقة ضرب ضرب ها كانش لنا اللعب خفيف وضريف. لعبت معهم ماتش في الأول كانوا الناس ملاحهم بعدا وليت نشوف فيهم شغل ضرب هذيك اللي كنا نشوفهم فيديوهات يخبطوا بعضهم هكا وصونس بي نو ووريز هاكونا مطاطا. وحتى الأولاد الصغار ماشي غير الكبار ما فهمتش بالك هنا يقريو مع ستيل دو جو هذا. وجدنا الاكبر غابه كثيفه على الجزيره بس معنى انه فيها حاجه مميزه نكتشفوها مع بعضنا الوجهه محميه جوزاني هنا في الطريق قادر في اي لحظه تشوف حاجه غريبه شوف 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 نازل حطب وماشي بسرعه كبيره في اي لحظه قادر تطيح الحطبه هنا دخلنا الان واحد الغابه فيها واحد النوع تاع الحيوانات وجود الا هنا في جزيره زنجبار احرجوا معايا واش م... هو هو هو, هو. شوف فين واحد هنا يبان كبير خلاص عندو شعر بيض وخارج كيما هكا أولا تلقينا قرد اسمه غينون أبيض العنق سامانجو مانكي أو البلاك مانكي متواجد بكثرة في هذه الغابة وأيضا موجود في الكثير من الدول الإفريقية مثل كينيا ورواندا هاد السلالة موجودة بكثرة وغير مهددة بالانقراض تتغدى على أوراق الأشجار والأزهار وحتى الفواكه طاحت من فوق هاد أول هدية جاتني من عند القرد عام سنة عنديها معايا هادي إن شاء الله ميكونوش فيها الجراثيم تقضي معظم وقتها في البحث عن الأكل لكن لازم يكون عندها وقت تكون فيه اجتماعية مع باقي القراد حتى تنظف بعضها البعض من الطفيليات
مرات تلقاها تلعب مع بعض حتى انها مرات تلعب مع الانسان حاجة مليحة انه القرادة تنقل بذور الفواكه من مكان اخر وتساعد على نمو اشجار جديدة اماكن مختلفة في نفس الاشجار راح تشوف القرد المهدد بالانقراض اللي هو الريد كولوبوس يقضي معظم وقت مع الاشجار مرات على اليابسة بحثا عن الفواكه والاعشاب مميز باربع اصابع فقط الريد كولوبوس ما يحبش السكر هذه أم هذا ولدها في كرشان عندها فرو أحمر اللون وهو اللي يميزها عن باقي القرادة لكن هذا يسبب لها مشاكل لأنه الإنسان يصطادها حتى يستعمل فروها في الملابس وريد كولوبوس يعيش مع القرد أبيض العنق بلاك مانكي يأكلوا مع بعض يلعبوا مع بعض لكن ما يتزوجوش مع بعض وهذا القرش القرد يعيش 25 سنة إما الرد أو البلاك اثنين كيف كيف دخل لهذا البارك ب 12 دولار كتبوا اسمك ونقبك تقدر تسدد 1 دولار ولا بالشيري كي تدخل يعطيك واحد التعليمات يقول لك ما لازمش دير الصوت ما لازمش تقدم لهذا القرد لازم يكون معك جايد ما تقدرش تدخل لوحدك من بعد ما تم تهيئه هذه المحميه اصبح لهم موطن محمي يعيشوا فيه بدا عددهم في التزايد بزيارتنا ليهم والتعرف بهم راح نحافظوا عليهم من خطر الانقراض البيبي تشينج كارد اف 3 مانس افتر 3 مانس تشينج كارد لكن تابعوا 3 او 4 مانس وذات ووتر وبعدها نكملوا استكشافنا لواحد ما كان يعتبر احد اعمده الجزيره وين اوشن هاي تيل از وات كام هير وين اوشن لو تيل از وات موف يور اوشن سواش اند باك سواش ذيس اريا ذا بيس نو مامبا نو كروكودايل نو اناكوندا اكون ماتاتا هي مثلا اوكي والان دخلنا لواحد المكان اسمه مانغروف سايت تاع واحد تاع الشجره هذه اسمها المانغروف هنا البحر لما يكون فيه المد والجزر يتعمر هذا يجي الماء من المحيط يتعمر كل شيء مليح هذا هنا يولي كورل كاين حيوانات وكل شيء وبعدها لما يكون الجزر يروح الماء وتشيح الدنيا كما راكم تشوفوا فيها الان فهاد الاشجار هنايا باش يتنفسوا يديو الاكسجين يعاودوا يخرجوا هنايا الجذور تاعهم يخرجوا باش يضربهم الهواء ويتنفسوا ويتموا المعيشه تاعهم حتى يعاود يولي البحر من جديد دوك راهو ناشف خلاص شو هنا الشرك فاش داخلين في بعضها تخيلوا هذوك كل هنا يولي المحيط من بعد وهاد شجرة المانغروف يخدموا بها المنازل الاثاث يخدموا بها حتى السفن كاين بزاف فيكم كتبوا لي في التعليقات في انستغرام كيفاش راهم الحطب تاعهم هذا ما يرشاش يعني يضرب فيه البحر وكل شيء ما يرشاش انا عمي هذه شجرة المانغروف اسمها شوفوا معايا الدرج هذو لون يديهم هكا يروح للمحيط وهنايا واش كاين كاين هنا الحوت هنا يجوا الامهات تاع الحوت تاع البحر يحطوا البيبي يستحم هنا ويعاودوا يوليوا للمحيط فيبقى شويه الماء هذا يفقصوا فيه ويدخلوا يعوموا رحله ال1000 كيلومتر دايرين الممر هذا هنا تمشي في وسطها غابه كثيفه بزاف خلاص يعني اللي اكتشفها نستعرف بها كيفاش بنوا فيها الطريق قوه قوه الروف از فيري امبورطانت فور زانزيبار بيكوز زانزيبار از ايلاند وان كات ذا مانغروف ذا ووتر انكريز جاست كام ذا سيتي اوف فيليج ماست سيت بروتيك ذات وان ذا جود اكزامبل بيفور ذا ووتر از لو بس ناو ذا ووتر از هاي بيكوز اوف كلايمت تشينج يا از جو اراوند ميبي 10 متر داون اند ذن وين ذا اوشن از كامينغ سو از بروتيكت باي ووتر تو جو تو ديستروي ذا لاند اي يقولوا لي كيفاش يقدر شخص يشعل النار في الغابه في الجزائر او تركيا ياثر على الناس في زنجبار ونيوزيلندا Butterfly effect The butterfly effect هذه النظريه يسموها بتاثير الفراشه نفس اللي وقع في ازمه كورونا واحد من الصين مرض غلق العالم الكل اي هي هو من بعد تبعوا معايا هي كره ارضيه عندها شيء داير بها يسموه الغلاف الجوي وهو اللي يحمي الارض من الاشعه فوق بنفسجيه اللي تبقى خارجه ولكن داخل هذا الغطاء فيه هيجان وتلوث كبير يوقع كل يوم سيارات المصانع طائرات والباخرات في البحر ترمي مخلفاتها وهذا يسبب في ارتفاع درجة الحرارة العادية للأرض كما لاحظتوا كل عام الآن أصبح أحر من العام الماضي بدون ما ننسوا التأثير الأكبر اللي هو انتشار الحرائق لأنه لما يكون الحر تربة والأشجار تجف يصبح سهل أن النار تمشي فيها فمثلا شعلت النار في شجرة العام الماضي كان لازم الحماية المدنية ساعة باش يوصلوا في يدها وصلوا وطفوها نفس الشجرة هذا العام لازمها اقل من نص ساعه لانها اصبحت جافه ولازم الحمايه المدنيه يوصلوا بسرعه والا تشعل بمساعده الرياح لانها اصبحت ناشفه اكثر من ما سبق 
وايضا حيكون في ذوبان الجبال الجليديه اللي بدورها تزيد حجم المياه في المحيطات وهذاك الماء يتبخر مع الحراره وينتج لنا امطار واعاصير مش في وقتها وهنا تكون الفيضانات مثل ما حدث في المانيا وتركيا وبدون ما ننسى البلاستيك اللي طغى في كل حازياتنا اليوم بقايا تمشي للبحر ما كانش سمك ناكلوها ما فيهاش مايكرو بلاستيكس خلاص القول كوكبنا يحترق اصدقائي وهذا ياثر على كامل الحيوانات ومنها الراد كولوبوس الناس ولاو يقطعوا الاشجار بس يسترزقوا منها ويبنيوا بها حاجياتهم بدون ما يفكروا في هذا الحيوان خلل كبير صح كيفاش نرجعوا الحاله لوضعها الطبيعي انا نقول لكم خاصنا نراجع كل تصرف قبل ما تشري سياره جديده فكر هل المحرك هيبعد غازات سامه ام لا قبل ما ترمي حاجه في الارض فكر ربما يجي حيوان ياكلها بعد يموت فممكن نسمعوا بهذا الحيوان اليوم راح ينقرض وغدا صح يختفي مثل مثل غيره من الحيوانات لهذا ما لازمش نظن ان وحدنا وبعد على التاثير على الارض قرار بيدينا سلام في الحلقه الجايه نكملوا طريقنا نحو الجنوب حره وهربه وناس خلاص نشوفوا اذا يستحق التعب هذا ولا لا شغل المطعم وتمرات البحر البحر بعد في وسط البحر